j'étais une personne en fait, déjà je n'ai pas grandi avec ma mère. C'est-à-dire j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et euh, de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque. Un manque d'affection, un manque d'amour. Je n'avais pas cet amour, l'amour d'une mère en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et sœurs. Je me sentais seule en fait. Je me sentais seule et tout ce que je faisais, je ne voyais pas d'importance. Je n'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je ne travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Mon père il me faisait déjà goûter à l'alcool, il me faisait déjà boire, les bois, les bois sont fortes. Et euh, au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses plus, de plus en plus fortes. J'ai commencé à, à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu, un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui, qui entretenaient des relations avec eux, à entre elles même, à entre elles en fait. Tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, à plusieurs reprises demandé d'essayer, mais toujours je refusais, je n'acceptais jamais. Et un jour, il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, je n'ai pas su dire non. Je n'ai pas su dire non et j'ai commencé à développer des sentiments. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi, ça ne me dérangeait pas. Quand ça s'est fini, j'étais mal, j'étais vraiment mal et ma situation elle s'empirait. Ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très, très, très colérique, quelqu'un d'agressif. Chez moi, quand il y avait des problèmes, je pouvais, je pouvais taper sur des murs, au point même que mes mains commençaient à devenir rouges, à saigner même. Je pleurais dans ma chambre, bref, j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'ai connu le centre d'accueil à, euh, à travers des connaissances. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions et j'ai accepté. J'ai voulu en fait plus connaître quest ce qu'ils faisaient au centre d'accueil. J'avais toujours ce vide en fait et je voulais changer, je voulais vraiment changer, mais je ne savais pas comment. Donc je commençais à me donner, j'entendais qu'il fallait pardonner les personnes, il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. En fait, le centre d'accueil, ils ont ils, ils, ils proposaient, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer, changer leur vie, à être bien en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs opportunités. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire. Et là, j'ai commencé à chercher un tort de moi. Et ça m'est venu, venu en fait des choses de mon passé que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. Vraiment, je me suis vraiment lâchée, je me suis lâchée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie a commencé à changer. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Enfin, vraiment, je suis heureuse. Ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rien du tout. Avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. <rire> il n'y a pas de relation de filles ou quoi que ce soit. Je ne bois plus. Euh, besoin... En fait, j'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où, où maintenant, je me sens bien, bien avec Dieu, je suis bien avec moi. Maintenant, quand je vais entreprendre quelque chose, je vais persévérer parce que je sais qu'au bout, j'aurai la victoire. Peu importe la situation par laquelle je vais devoir passer, j'ai cette confiance. Je sais que ce que je vais faire, ça va marcher. Je sais que maintenant, je vais, je, quand je vais me donner, je vais avoir des résultats, les bons résultats. Euh, chez moi, c'est bien. Euh, franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Je suis... Franchement, je... Comment vous dire Il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir l'absence de Dieu. Et vraiment, peu importe la situation par laquelle vous passez, il y a une opportunité qui vous est donnée gratuitement, gratuitement, et saisissez-la. Saisissez-la parce que ce que vous recevez après, c'est très, très, très bon. Très cher ami, une fois de plus, nous nous retrouvons ici ensemble dans cette émission. Et peut-être même c'est la première fois que vous, part... que vous assistez à cette émission. Soyez tous les bienvenus. Vous savez que cette émission, elle existe, elle a un objectif bien précis. C'est de montrer aux personnes qu'il existe un chemin pour la félicité. Malheureusement, 
aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent encore. Et elles souffrent parce qu'elles ne connaissent pas la vérité. Elles souffrent parce qu'elles ont déjà tout essayé selon leurs connaissances et rien n'a fonctionné. Nous sommes ici pour vous dire, cher ami, qu'il y a un chemin pour votre félicité. Beaucoup de personnes sont en train d'emprunter ce chemin et sont en train de voir une véritable transformation dans leur vie. Parmi elles, David, dont nous allons connaître l'histoire, le témoignage, l'expérience qu'il a eue avec la foi. A tout de suite. Comment était votre vie avant d'y arriver au centre d'accueil universel Alors ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était vraiment désordonnée. C'est-à-dire que je fréquentais des mauvaises personnes qui, qui m'influençaient du coup à, à faire de mauvaises choses. Donc euh, qu'est-ce que c'était les mauvaises choses C'est-à-dire que je fumais, donc j'étais addict à la cigarette. Et ensuite euh, ça a été la drogue. Donc euh, c'est pareil, j'ai commencé comme la cigarette en fait. Un joint par-ci, un joint par-là. Donc euh, après voilà, j'ai vraiment commencé à être addict à ça. Donc euh, je fumais vraiment du matin jusqu'au soir. Euh, concernant l'alcool, euh, euh, c'était moins que la fumette, c'est-à-dire que c'était euh, que en soirée, donc euh, c'est-à-dire dans les boîtes de nuit, on prenait des, des grosses bouteilles et on buvait, et voilà, on voulait se montrer en quelque sorte dans les carrés VIP, etc. Et puis euh, voilà, j'avais aussi de la haine aussi envers mon père, parce que voilà, il nous a fait du mal. Après, il est parti en prison. C'est vraiment quand il est parti en prison que que j'ai commencé du coup à, à devenir un délinquant, entre guillemets, à faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire j'allais voler aussi. Dans... Parce que j'avais vraiment des pensées négatives, en fait, je me disais, j'avais 18 ans, j'avais pas de, de travail, je me disais qu'il n'y avait pas de travail, je fréquentais des personnes qui me disaient qu'il n'y avait pas de travail, c'était la crise, etc. Du coup, j'allais avec un pot de centre-ville à commerce, et j'allais faire des arrachés de téléphone, de tout ce qu'on pouvait revendre, en fait, après. Le plus difficile, c'est quand, en fait, euh, quand je suis arrivé chez moi, Ma mère, en fait, elle pensait que j'étais un saint, c'est-à-dire que, que elle pensait, voilà, je fumais pas, j'allais pas voir, j'étais mon grand frère, j'avais un grand frère, en fait, lui faisait tout, ma mère était au courant de tout, donc il fumait, il traînait avec les mauvais potes, il volait, etc. Mais moi, en fait, j'arrivais à la maison et puis ma mère, elle disait, ouais, c'est bien, David, tu vas à l'école, t'es sage, tu parles bien à la maison. Et donc, euh, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand je suis arrivé chez moi, j'avais les yeux rouges, il y avait un ami chez moi, et c'est là, du coup, elle a vu que, voilà, j'étais pas celui que, que je pensais. Euh, elle a dit, voilà, t'es à fumer, etc. Après, j'essaie de détourner la chose, mais, mais voilà, je savais au fond de moi-même que, que j'avais fumé, je l'ai vu pleurer. C'est là que j'ai pris conscience que voilà, fallait que, fallait que je change. Que moi-même, j'ai pris conscience qu'avant, je n'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un de bien qui ne faisait pas ça. Et après, bah, j'étais une deuxième personne et, et voilà, j'ai pris conscience de tout ça. Une fois que j'ai pris conscience en fait, de tout ça, que la personne qui j'étais devenue, c'est-à-dire que, que je fumais, je voyais que ma vie n'avançait pas en fait. Je voulais arrêter, j'étais en terminale. Je voulais même pas arrêter le, enfin, je voulais arrêter le bac, je voulais même plus entendre parler de l'école. Je me disais, voilà, je traîne avec les mauvaises personnes, c'est la crise, il n'y a rien à faire. Et comment vous avez pris connaissance du centre d'accueil universel Alors c'est justement, c'est en terminale, j'avais euh, un ami, Amine, donc euh, il m'a parlé du centre d'accueil, tout ça. Euh, il, a vu, bah, il a vu justement, quand je sortais avec lui, il me voyait fumer, il voyait que je n'étais pas bien en fait, que je faisais n'importe quoi. Et, euh, et voilà, il m'a proposé un jour, un dimanche, de de venir. Alors euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu justement bah, les, des ouvriers qui sont passés par des, des situations comme moi, donc à travers la drogue, la délinquance, etc. Donc j'ai vu une opportunité à travers eux. Donc euh, bah, tout simplement, on m'a conseillé dans, au centre d'accueil universel de venir faire euh, des chaînes de prière, c'est-à-dire venir le lundi pour la vie financière, venir dimanche pour la relation avec Dieu, le mercredi aussi pour la relation avec Dieu, le vendredi pour la, la délivrance, pour enlever les vices, la cigarette, l'alcool, la drogue, les femmes, les boîtes de nuit, etc. Toutes les mauvaises choses, en fait, qui soi-disant sont... Je pensais que c'était bien. Et donc, voilà, j'ai participé à ça. Et puis, euh, bah, je me suis dit qu'en fait, bah, j'avais rien à perdre. Donc, euh, donc voilà, j'avais pris ma décision d'arrêter. Et après, les fréquentations, petit à petit, après, bah, ça s'est... Ça s'est éloigné parce qu'ils ont vu que j'étais plus la même personne. Ils me disaient oh, « David, t'as changé. Pourquoi tu viens plus en boîte Pourquoi t'as arrêté de fumer ?» etc. Et donc petit à petit, les fréquentations aussi, ils sont partis dans leur coin. Je suis parti dans mon coin. Et, euh... et voilà, j'ai pu arrêter la drogue, l'alcool aussi. Je touche plus une goutte d'alcool et je touche plus une goutte de, de cigarette, de drogue. Et aussi, j'ai pu pardonner aussi à mon père. À mon père que j'avais tellement de haine que je me rappelle, je faisais de la boxe anglaise, que je voyais le sac de frappe, j'imaginais sa tête sur le sac de frappe et je cognais ça vraiment. C'est pour vous montrer à quel point j'avais la haine envers lui. Et puis voilà, là maintenant je vais chez lui, on parle, on discute, on mange ensemble, on rigole ensemble. Et voilà, je vais vraiment pardonner aussi pour, pour le, voilà, les, les, le mal qu'il nous a fait. J'ai plus besoin de, 
de fumer, de, de boire, etc., de, de boire de l'alcool, de voir des femmes, etc., droite à gauche. J'ai simplement la, la présence de Dieu me suffit, son amour. Et euh, voilà, j'ai plus besoin de, de tout, ce, tout ce que je faisais avant, tout ça. Je, vois, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pris conscience que, que ça ne servait à rien et que sans la présence de Dieu, en fait, bah, bah, euh, c'est la souffrance, tout simplement, c'est la souffrance. On fait n'importe quoi, on ne sait pas où on va. Et puis euh, voilà, du coup, une fois que j'ai pu euh, venir au centre d'accueil, bah, j'ai pu du coup, avoir mon bac, tout ça, donc je suis content. Là, j'ai pu rentrer à l'université aussi. J'ai changé ma façon de penser, ça m'a changé ma façon de penser. Je ne pense plus que c'est la crise, qu'il n'y a pas de travail, que je dois, je dois vendre du shit ou je ne sais pas quoi pour, pour gagner de l'argent. Malgré les luttes, les tensions qu'il y a pu avoir avec ma famille, tout ça, mes frères, etc. J'attribue tout ça au Seigneur Jésus et à toutes les chaînes de prière que j'ai pu faire, etc. Et ça va continuer du coup à, à changer. Merci David pour votre témoignage de vie et que vous continuez à développer cette foi intelligente afin d'apporter aussi à travers votre expérience de vie, l'opportunité à d'autres personnes qui sont dans la souffrance actuellement. Peut-être en ce moment, vous êtes en train de passer par des moments très difficiles dans votre vie, des moments où vous vous retrouvez totalement seul, abandonné de tous, désespéré, frustré de ne pas avoir des réponses, totalement perdu, déboussolé. Et au plus profond de vous, vous avez le désir de vous en sortir. Mais malheureusement, vous ne savez pas comment le faire. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, peu importe depuis combien de temps cette situation dure, très cher ami, il existe une solution. Vous avez pu voir le témoignage de David, comment sa souffrance l'a même amené, conduit à prendre des attitudes qui ont empiré sa situation. Mais lorsqu'il a connu la foi, regardez-moi, lorsqu'il a connu la foi, lorsqu'il a mis en pratique cette direction, qui lui était proposé, lorsqu'il a cru et qu'il a fait sa part, voyez qu'aujourd'hui, sa vie est totalement transformée. Si le cas de David a été résolu, est-ce que votre cas ne peut pas l'être aussi Tout dépend, cher ami, de la décision que vous allez prendre, parce que le changement est possible. Voyons en ce moment notre témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très nerveuse. J'étais tellement nerveuse que j'avais... ça me ça me donnait de l'eczéma. J'avais de l'eczéma autour de la tête, euh, sur les tempes, et ça m'irritait encore davantage parce que c'était euh, très visible. J'avais beau camoufler, mais cet eczéma euh, ne, ne, me, ne me laissait pas. Et ça me rendait tellement nerveuse que j'avais je, 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 des paroles blessantes. Quand je parlais, mais je, je, je criais. Je criais et ça, c'était pas, pas bon. J'étais tellement nerveuse que, bon, ça c'est à la suite des dettes que j'avais. Ces dettes qu'on qu n'arrivait pas à régler, énormément de dettes. Hein. Des dettes d'environ 70 000 euros qu'on avait du mal, du mal à, à, à payer. À la suite de ça, bon, tout, toutes ces dettes euh, provoquaient euh, une tension à la maison. Une tension, c'est vrai que j'étais très très nerveuse. Je, je, je parlais d'une façon à mon mari qui n'était pas du tout agréable. Tous ces problèmes, cet eczéma, cette dette, tout cela, au fond de moi, ça a généré euh, euh, d'autres maladies, dont un cancer hein, que, qui a été euh, diagnostiqué. Et à la suite de ce cancer, euh, les médecins ont, ont décidé de faire l'ablation du sein. Mais moi, je sais que par la foi, je ne pouvais pas accepter cette ablation du sein parce que j'ai un médecin qui est au-dessus de moi. Et euh, quand ils ont dit ça, j'ai dit non, vous n'allez pas me faire l'ablation du sein parce que je sais que je ne suis pas malade, je n'ai pas de cancer. Alors le chirurgien me disait, mais madame, nous sommes obligés de... Bon, on va, on va analyser, le, le, on, on va faire le, la biopsie, on va analyser. Et pendant que vous serez sur la table d'opération, tout endormi, on saura si on doit faire l'ablation ou pas. Le moment le plus difficile pour moi a été de savoir que j'aurais pu être euh, une femme estropiée. Parce que je ne, je ne voulais pas, euh, je me dis je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas avoir euh, euh, une partie du corps euh, enlevée. Et ça je ne pouvais pas l'accepter. Triste de savoir qu'il n'existe pas de solution pour la vie d'une personne. Et beaucoup aujourd'hui lorsqu'ils entendent parler du problème d'une personne, elle se lamente, se disant « Oh le pauvre, oh la pauvre !» Mais s'exclamer « Oh le pauvre, oh la pauvre 
Bien sûr, je dirais, on prend peine à la souffrance de beaucoup de personnes, mais le fait de compatir à leur souffrance ne va pas résoudre la situation. Le fait de dire le pauvre ne va pas changer la situation. Je peux en ce moment vous dire, oh pauvre de vous, vous souffrez tellement, ce n'est pas juste que vous soyez dans cette situation, et peut-être même vous allez accepter, vous serez consolé, entre guillemets, d'une certaine manière. Mais demain, le problème sera toujours là. Tout à l'heure, la situation sera toujours là. Mais ce que nous vous apportons, c'est le remède. Le remède pour sortir de cette situation. Ce ne sont pas des paroles de consolation pour essayer de vous soulager de la souffrance. Non, c'est pour que vous puissiez sortir définitivement de cette souffrance. Vous avez vu la situation de Mme Paul endettée, malade, atteinte d'un cancer à ce niveau, beaucoup de personnes se désespèrent ou alors se préparent psychologiquement pour pouvoir vivre avec la situation. Mais elle n'a pas accepté. Et dans la foi, elle a trouvé la solution. J'ai connu le centre d'accueil par une de mes cousines qui m'a évangélisée et qui, euh, elle fréquentait déjà le centre d'accueil. Et elle m'a dit, écoute, viens parce que je suis dans un, au centre d'accueil et tu verras que dans cet endroit... Tu, tu, avec la parole, la parole, tu reçois la parole de Dieu et ta vie va changer. Alors bon, je l'ai écouté et je suis allée. Le premier jour, je suis allée seule, sans mon mari et ma fille, parce que je voulais savoir ce qu'il en était, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, je vais voir, je ne veux pas entraîner ma famille là-dedans sans savoir où je mets les pieds. Et quand je suis arrivée, mon Dieu, le premier jour, je, mais j'ai... J'ai été absorbée par la parole, j'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose de différent qui se passe ici. Et, et depuis ce jour-là, nous y sommes. Et quand je suis arrivée dans ce centre, j'ai vu, j'ai entendu la parole, euh, le, le, la parole qui venait de l'hôtel. J'ai participé euh, aux, aux propos qui se disaient, aux, euh, aux jeunes de Daniel, et surtout euh, à la, dans la campagne d'Israël. Et cette campagne d'Israël, où euh, j'ai vu les problèmes que j'avais, j'ai sacrifié j'ai sacrifié la maison que j'avais parce que je me suis dit tout ce que j'ai comme problème si je n'écoute pas la voix de Dieu je n'arriverai pas à m'en sortir et quand Dieu demande quelque chose il faut le faire et c'est pour cela que j'ai sacrifié ma maison sans savoir où j'allais aller mais j'ai sacrifié parce que je sais que la parole qui vient de l'hôtel c'est la direction que nous devons écouter quand j'ai fait cette, cette campagne je n'avais pas peur mais quand j'avais les dettes, oui j'avais toujours peur, je vivais dans la peur, je me disais comment je vais m'en sortir. Et je me suis dit que, en agissant de cette façon, en faisant cette campagne, il n'y a que cette campagne qui va nous sortir de, 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 de ce trou où nous sommes. La campagne d'Israël, c'est le, le seul chemin, je dis bien le seul chemin, pour changer notre vie, pour avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, ma vie, je peux dire que c'est une vie vraiment extraordinaire par la grâce de Dieu. Moi qui étais nerveuse avec tant d'eczéma, je criais, je, je, je vivais dans la peur, j'avais des dettes. Tout cela s'est effacé, il n'y a plus rien. Je dis, mais même parfois quand il y a des difficultés, je dis mais ça ne m'atteint même pas. Parce qu'avec cette paix que j'ai à l'intérieur... Je, je vois les problèmes autrement. Je vois les problèmes tellement petits que je, je suis bien. Je suis bien. J'ai encore plus de force. J'ai encore plus de force pour, pour, pour régler tous les problèmes, pour faire face à toutes les difficultés. Par rapport au cancer, j'ai reçu euh, le diagnostic du médecin. Je suis complètement guérie. Complètement. Et ils n'en reviennent pas. Et bien souvent, il disait, oh, il ne faut pas faire tel mouvement, il ne faut pas faire tel geste, il ne faut pas... Non, je vis normalement, normalement. Il fallait enlever ce sein, il fallait faire l'ablation. Et moi, par la foi, j'ai dit, non, non, je n'ai pas de cancer, vous n'allez pas faire l'ablation. Et ce médecin, quand il a analysé, il a dit, mais madame, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'au départ, on a vu un cancer et maintenant, il n'y a plus rien. Les dettes, toutes les dettes ont été réglées. Nous n'avons plus aucune dette, plus aucun centime de dette par la grâce de Dieu. Vraiment, on vit vraiment dans, dans la paix. Là où nous habitions avant, dont notre fille était dans un foyer occupationnel, 
Et euh, bon, quand on est arrivé en région parisienne, il a fallu refaire une demande pour elle, pour être dans un foyer occupationnel. Et malheureusement, chaque département a ses critères. Et quand nous sommes arrivés là, j'ai dû faire, euh, en, en, en un an et demi, deux ans, j'ai dû faire une soixante, soixante, soixantaine de demandes, pardon. Et toutes ces demandes se sont avérées négatives. Et puis j'ai dit, mais c'est pas normal, elle ne peut pas rester comme ça. Et il lui faut un foyer parce qu'on ne peut pas la garder à la maison. Et puis finalement, je dis, mon Dieu, tu es mon père, il faut que tu me dises où je dois frapper à nouveau. Et il a mis en moi une adresse, mais là où j'avais déjà fait la demande. J'ai dit, bon, Dieu a dit, je fais. J'ai réitéré ma demande dans cette, dans, dans cette même adresse et il s'est avéré que ils ont été d'accord cette fois-ci, mais ils ont été d'accord, mais pour, pour euh, le temps qu'elle reste dans ce foyer, mensuellement, il faut payer environ 6 000 euros. J'ai dit non, je ne peux pas payer 6 000 euros, ce n'est pas possible. Alors, entre-temps, j'ai fait une demande au Conseil général pour leur demander de prendre en charge hein, son, son occupation dans ce foyer. Et le Conseil général s'est passé en commission et la commission a accepté. Et donc, maintenant, elle va dans ce foyer et... Nous n'avons rien à payer et elle est, elle est tranquille. Ah, je suis très heureuse. Très heureuse. Pas de dette, pas d'eczéma, pas de, pas de maladie, rien. Très heureuse. Mon mari, ma fille et moi, ça va. Ah, le centre d'accueil, c'est la clé. Je dis bien, c'est la clé pour ouvrir les portes blindées. Vraiment. Vous voyez que rien, rien n'est impossible. À partir du moment où nous sommes disposé à croire et à faire notre part, il y aura toujours la solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et aujourd'hui, même jeudi, nous serons là. Vous avez besoin de savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Il suffit tout simplement d'entrer en contact avec nous et vous aurez toutes les informations. Et si vous affrontez en ce moment des problèmes familiaux, des problèmes dans votre vie sentimentale, dans votre mariage, alors aujourd'hui, c'est le jour idéal pour vous rendre dans l'un de nos centres et participer à l'une de nos réunions d'orientation où j'ai la certitude, vous recevrez la bonne direction. Très cher ami, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bons moments. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, je n'étais pas terre. J'étais malade, j'étais euh, endettée. J'avais euh, des problèmes Quel, familiaux. Quelle maladie vous aviez euh, J'avais le diabète oui. et cela pendant 7 ans. 7 ans Oui. Et euh, ce diabète-là, je suis arrivée à un point où euh, j'avais euh, 7 PQ, 8 contrôles par jour. Euh, avec euh, ce diabète-là, j'ai eu la tension. J'ai eu euh, l'asthme mm -hmm. et j'avais euh, l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Euh, et ensuite, j'ai eu la dépression. La dépression. La dépression. Oui. Avec euh, la dépression, j'étais complètement euh, pas terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, on personne ne nous comprend. Personne ne comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et euh, cela, ça a duré. Et euh, un jour, j'ai rencontré une voisine donc, qui m'a montré la porte de son d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui ai dit Je ne veux pas continuer à prendre les, les, les médicaments, je vais me battre. Avec Jésus, j'ai vécu aussi. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir oui, et vous avez pris cette décision. Oui, parce que j'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Des propos, euh, tout ce qu'on qu qu me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir du changement. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéré mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la, est là. la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari allait à payer. Oui. Euh, mes enfants, ils sont, on est bénis. Du coup, euh, pour la question de maladie, euh, pour vous dire, 
je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Doliban. Mm -hmm. Ça fait cinq ans. Je suis clean, je, je n'ai rien. Ma vie financière qui était pas terre, euh, l'année dernière, je fais une formation. Ce n'était pas facile. Hein. Euh, j'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est oui. énorme. J'ai travaillé auparavant euh, en tant que secrétaire, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je vais vous monter. Et j'ai fait une formation d'assistante de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice, tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris euh, comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans un, une grande boîte. Je dis, Seigneur, au moins une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour la bassin de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu, une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO, la bassin de Dozambi. J'ai mon bureau à moi. J'ai la paix. J'ai tout. Amen. Félicitations, madame. Que Dieu vous... Regardez-moi. Continuez. Parce que vous allez encore témoigner.